ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ജുമ തുടങ്ങുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സർക്കാർ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഓരോ പള്ളികളിലും ജുമ നടക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നിർബന്ധമായിട്ടും പാലിക്കേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇവർ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും പള്ളിയിലോട്ട് പോകരുത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ജുമ നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പോയിന്റുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വധു എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോവുക പള്ളിയിൽ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ച് വധു എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മൂത്രപ്പുരയിൽ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് വധു എടുത്ത് പള്ളിയിൽ പോവുക രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയമാവുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പള്ളിയിലോട്ട് പോവുക ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പല ആളുകളും നേരത്തെ പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വധു എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മൂത്രം വഹിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയമാവുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പള്ളിയിലോട്ട് പോവുക മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേന നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതുക ഇത് കയ്യിൽ കരുതാൻ പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും രജിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം ഒരേ പേന എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേന കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എല്ലാവരുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറും എഴുതിയാലും മതിയാകും ഓക്കെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഈ ഒരു മാസ്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം പല ആളുകളെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അവർ മാസ്ക് ആരുടെ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ മാസ്ക് കുറച്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് താടിയിലോട്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും മാസ്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്ന വരെ മാസ്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വേണം ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള മുസല്ല നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതണം ഓക്കെ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും മുസല്ല കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ തന്നെ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ കാൽ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക അതിനുശേഷം അവിടെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുക ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അകലം പാലിക്കണം മുസല്ലകൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അകലം പാലിച്ചായിരിക്കണം മുസല്ലകൾ വിരിക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ മുസല്ലയിൽ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾ തൊടുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പനിയോ ചുമയോ തുമ്മലോ മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളോ ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും പള്ളിയിലോട്ട് വരരുത് ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിക്കകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും പരസ്പരം സംസാരിക്കരുത് അതല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹുത്തുബ നിസ്കാരം പ്രാർത്ഥന എന്നിവ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുക കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക പ്രത്യേകിച്ച് മുസല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക പത്താമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസല്ല ഡ്രസ്സ് എന്നിവ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം അത് വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി ഇസ്തിരി ഇട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ തിക്കി തിരക്കി കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വരിവരിയായിട്ട് തന്നെ പുറത്തോട്ട് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രായമായിട്ടുള്ള